mpenzi mtazamaji huo ulikuwa muhtasari wa habari za leo na hivi sasa kama tulivyojuza tulipokuwa tunaanza kipindi leo tunajadili kuhusiana na ujio wa China katika bara letu la Afrika na je wewe kama mtazamaji unakubaliana na harakati walizonazo je inaleta mambo mazuri faida ama inaleta hasara zaidi katika bara letu la Afrika tumeza kuona katika nchi mbalimbali wakeza kuwa wa China wamekithiri na kufanya kazi mbalimbali hata za uzaji wa mihogo ambazo wafanya biashara wadogo wadogo hasa mama zetu wanazishirika nazo tumeona wa China wakiwa wanaingia katika sekta kama hii wewe una maoni gani katika hili basi unaweza kushiriki nasi katika peji za New Africa Swahili eh, sister Naila bara la Afrika sasa hivi tunaweza kusema limekumbwa na wageni sana kutoka katika nchi za China za wenzetu wakiwa katika kuja katika so, eh, bara letu hili. Hili unalizungumziaje ni neema au ni nini? Kusema ule kweli kwanza tunaweza iangalia tunaweza liangalia hili swala kwa njia mbili umeshaona. Kweli kila jambo lina faida na kila jambo lina hasara, hasara. yake. Na hili swala la wachina kuja yapo mambo mengi mazuri ambayo wameweza kutuletea, wameweza kutujengea kama vile SGR Uh, barabara mbalimbali na mna reli na, na barabara mbalimbali katika nchi yetu ya Kenya mm -hmm. vile vile wameweza kujenga poti wakaweza kujenga um, mahali pa stima katika nchi za Zimbabwe mm -hmm. na vile vile Nigeria yani kuna mambo mengi ambayo wameweza kutufanyia sisi Afrika ushaona mm -hmm. na sisi tuna tunafaidika tukisema Afrika inaendelea lakini vile vile bado ujio wao umekuja na maswali kadha unaona mm -hmm. bien kuna alama za kuuliza yeah. pale wanapokuja kwanza kwa nini wamekithiri sana yeah. jambo la kwanza na pili vile ambavyo nchi za Afrika zinaishia kuwa na madeni mengi mm -hmm. kwa sababu ya ujio wa wachina na bado watu tunazidi kufanya nao biashara je ile ni jambo zuri kweli ah, kwa upande wangu mimi naweza nikasema uh, tunaweza kusema kuna uzuri na ubaya wake kama mm -hmm. ulivyoweza kuongea mm -hmm. Uh, nikija nikiangazia kwamba leo tunakuta wa China eh, China ni mchi ambayo kwanza imeendelea yenyewe China kama China. Yeah. Kwa hiyo mswahili kama mswahili tunapozungumzia kwamba nchi zetu za East Africa anaweza kusema mimi kweli nikae China nchi ambayo imeendelea alafu nije katika nije huku barani Afrika ilo haliwezekani. Mm. Lakini la kujiuliza kwa nini wa China wanatoka kule kuja huku? Mm -hmm. Na tunaona wanajitosa katika mitamba mbalimbali. Kuna wanaokuja kwa makampuni. Yeah. Wakaja kuandaa viwanda mbalimbali, wakatutengenezea bidhaa mbalimbali, watu yeah. tukaweza kufanya nini kufaidika. Tunasema haya sisi tunafaidika na tunajifunza mambo mengi. Lakini kuna baadhi ambao mmoja wapo aliweza kumshuhudia akiuza karanga, karanga mitaani. Sasa hili na athiri kubwa kwa wafanyabiashara wadogo wadogo kwa sababu gani? Uh, East Africa tume yani tuna tumefanya nini tumeathirika na rangi mm -hmm. kitu ambacho unakifanya wewe unauza miogo miogo ile ile anakuja kuuza mchina hata kama unauza bei kidogo imeshuka mimi ninapokuja najisikia fahari kununua kwa nani kwa, kwa mchina no. kwa hapo unakuta wajasiriamali wadogo wadogo wanaathirika kutokana na mchina hachagui kazi no. ukiona anachagua kazi huyo basi ana kazi iliyokuwa bora zaidi kuliko sisi waswahili hilo ni jambo naweza kusema ni hasara kubwa kabisa tunaweza kuona hata katika nchi ya Kenya ile kutokea kuona wa China wameweza kuingia katika soko la wazi la uzaji wa mitumba no. wakiwa pale sokoni wa uzaji wengi wanategemea kuuza mitumba wao nao takribani 15 au 17 waliweza kufungua nao biashara ya uzaji wa nini wa mitumba mnunuzi anapokuja asifa sisi kanunua kwa msaili mwenzangu no. anakimbilia kwa mchina hili na kwanza ni athari kubwa wapo kwa kufanya biashara wadogo wadogo si na, na, na swali la kujiuliza katika hili swala lote yeah. la ujio wa china ni kwamba sisi tulipokuwa tu kuna wakoloni katika nchi zetu na mm -hmm. na hiyo ndio ikawa yani wazungu ni wengi kwa sababu tulikuwa tunaelewa kwamba wakoloni walikuwa wengi yani mm -hmm. tangu karne hizo mpaka sasa kwa hivyo bado wana mshikamano fulani katika nchi zetu mm -hmm. lakini wachina hawakuwa wakoloni hawako hawakuja kwetu ku, 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 kuleta ukoloni wakati huo lakini hivi sasa wa, hivi sasa watu wengi wanaona kwamba wameleta ukoloni mambo leo mm -hmm. yani wale wazungu kweli wanao walikuja na bado wapo lakini hawa wapya wamekuja na swala la ukoloni mambo leo ambalo nikiliangalia mimi binafsi kuna njia mbili za kuliangalia kwa sababu kweli <laughs> kwa nini unakuja sana unajua mchina ukiangalia kwanza nchi ya china yenyewe mm. ni nchi ambayo inasemekana ilikuwa maskini Naam. Lakini 
sasa hivi ni katika nchi tajiri yenye viwanda vikubwa. Mm -hmm. Ukija viwanda hivi vimeundwa vipi? Imeundwa viwanda hivi kuwategemea wafanyabiashara wadogo wadogo ajasiria mali. Mm -hmm. Ina maana mtu anapewa nafasi kufanya kazi yake na anajituma, anapopata haridhiki, baadaye wanaunda umoja wanaenda kufungua kiwanda. Hatimaye sasa hivi wapo juu. Mm -hmm. Kwa kiasi ambacho sasa hivi wanatoka kutafuta fursa sehemu ambazo watu wenyewe wamelala. No. Mfano wa mswahili akiuza akiona anaingiza pesa fulani ya kuweza kupata matumizi na utembeleaji wa gari tiari kalizika ni boss ambao ni mchina hilo yeye ni hana kwa ona kutana kuja kukithiri kutumia fusa ambazo sisi wenyewe tumelala mina ona kuma hivyo sijui sijui mtaza mwangu ni, ni kweli kwa sababu, kwa sababu gani kwa sababu gani wachina ah. sana sana kuja katika bareletu la afrika wana kuja kutafuta resources mm -hmm. natural resources mm -hmm. ili wakishazi chukua kutoka hapa wanaenda wanazitengeneza vizuri katika nchi zao alafu wanarudi tena kutuuzia sisi sisi ambao tuliwapatia hizi resources na hapa inakuwa shida kwa tu sisi kwa sababu babu gani baada kwanza wanapokuja katika kuchukua hizi resources wa china hususan katika masuala ya biashara wanafanya mkataba wako kiasi cha kwamba mimi ni mchina ni kampuni yangu ya kichina kwa hivyo naja na wachina wangu watafanya kazi yangu nimewekeza katika nchi yako nitalipa nchi yako lakini ni wafanyi kazi wangu ambao nitatoka kukuja nao umeona kwa hivyo wanachukua zile kazi wanachukua na rasilimali zetu na zote wanaenda na vitu vyote vinakuwa vya wao baada ya kupa fursa wenyeji vitu vyote wanachukua wao naam alafu sasa wameenda kutengeza wakatengeza afu ndio wakaturudishia mm -hmm. naam na vile vile kuna swala la pili ambalo limekuwa likijitokeza kwa sana kwamba muungano wa kimataifa mm -hmm. ni muungano ambao unaweza kufanya ma, maamuzi ya mataifa mbalimbali mbali. sivyo mm -hmm. sasa muungano huu ili wewe uweze tu kutoa uamuzi wako mm -hmm. lazima kuwe na kura ambazo nchi kadhaa nam ziwe zaidi na hivi sasa kuna kitu ambacho wanajaribu kufanya wa china katika kutengeneza um, njia zao za kibiashara ambao mm -hmm. wanaita uh, free road belt kitu kama hicho mm -hmm. ambacho wanaweza kupitia kutoka china kuja hivi afrika na kuenda mbali, mbali kwa mbali nam na sasa watu wengi wanasema kwamba wanatafuta zile kura mm -hmm. na kutafuta zile kura wanakuja wapi afrika, afrika. kwa sababu ya afrika ni wa, yani wapo katika uungano huu wa mm -hmm. kimataifa mm -hmm. sasa katika kutafuta hizi kura imekuwa lazima aje atupe msaada tufanye no. hivi kesho tunampiga <laughs> <laughs> Naam lakini katika kufanya hivi pia sisi wenye tunajiingiza katika sehemu ambayo sio kuwa sio mzuri. Mdaingia upande mwingine mimi naweza nikabadilisha karata. Sitaki kuangalia sana upande wa uwekezaji upande wa nini. Mm -hmm. Kuna mambo mengi ya kujifunza kwa China haswa upande wa lugha ya biashara. Mm -hmm. Unakuta mchina anapokuja muangalie mchina hashuriki kuvaa unakuta ana pesa lakini mavazi yake ni ya kawaida. Kweli sana. Lakini mswahili mavazi pesa yake kidogo mavazi yake utayogopa yani mavazi yanaovaa ni makubwa sana. Ya gharama kubwa. Lakini mchina anapokuja mteja huwa anakuwa yani yeye ni mtumwa kutumia hata kama Kiswahili ajui tunashuhudia mm. Kiswahili ajui atajifundisha ili aongee na mteja mm. hata kama mtoto mdogo atacheza naye kiasi ambacho ule mtoto na mteja mtu yote anajisikia fahari kwamba kenda pale ana, rafiki yake mchina akaenda na mchekesha anafanya hivi kwa ana kuta biashara muda wote anaenda tofauti na sisi katika biashara zetu kishaona tiari biashara yangu imeshakuwa anapokuja mteja basi unakuwa tiari yule mteja kana kwamba yeye ndo anaziki kuliko yeye hauna ahitaji ile pesa mm. hili nao ni faida ambayo tunaweza kujifunza kwa pamoja ndani yake kuna hasara vile vile lakini wasema faida nazo zipo. Mimi no. naangalia sana kwa fanya biashara dogo dogo kwa sababu mimi mwenyewe vile vile fanya biashara mdogo mdogo. Na, na bila shaka bila mm. shaka kwamba faida zipo kutoka kwa wachina. Mm. Hususan nikiangalia kwamba China ilikuwa nchi ya kimaskini mm. na ni nchi ambayo imeweza kujiendeleza mm. na mpaka sasa hapa pale ilipofikia. Na kuna watu wanaosema kwamba sababu ya kwa nini uh, marais wetu ama viongozi wetu wanakubaliana kujihusisha na wachina ni kwa sababu ya vile ambavyo tunaweza ku kuwasiliana ama tuna kitu ambacho tu, tunacho kwa pamoja sote tunajiendeleza ushaona mm. kwa hivyo kama tunaweza kusoma vile walivyojiendeleza tangu hapo awali mpaka sasa mm. na sisi pia tunaweza endelea kama vile wachina na tukafika ama zaidi yao kufikia hapo nasema tuweze kupata mapumziko machache usitoke kuna mengi ambayo tunahitaji kuyazungumza
Na mpenzi mtazamaji karibu tena katika kipindi chetu cha Adhuri Njema. Na kama ulivyoweza kuona katika video ambayo umetutangulia hivi sasa tunajadili kuhusiana na kisiwa cha Zanzibar ama mji mkongwe wa Zanzibar. Na bila shaka mpenzi mtazamaji unaweza kushirikiana nasi katika uh, mitandao yetu ya kijamii ya Facebook na vile vile katika WhatsApp na nambari ambazo zitaweza kupitia hapo mtandao wetu wa Facebook jina ni New Africa TV Swahili. Ah, unajua sasa hivi hapa nimetamani kana kwamba nirudi niruke niende nyumbani kwa sababu Zanzibar ni nyumbani mm. Tanzania. Kwa hiyo nilivona wale samaki pweza pweza wale yani nimekumbuka mbali sana. Uh, Nimemisi sana Zanzibar kusema mm, kweli na Tanzania. bila shaka kama wewe mpenzi wa vilaji vya baharini na yeah. samaki na pweza na ngisi ah, ni, yeah, ni. mimi mzao wa pwani kabisa sababu pale nilipoza wa mimi ni kisiwa ambacho hatuwezi kuvuka isipokuwa maji. Mm -hmm. ah, kusema ukweli kwamba kufahamu historia ya sehemu fulani inasababisha mapenzi ile sehemu mm -hmm. na kuishi pasi na kufahamu inakuwa ni mtihani. Mm -hmm. Kwa hiyo leo ndio maana tumeweza kuamua kuweza kujadili hii historia ya Zanzibar. Mm -hmm. usione tu Zanzibar ukaiona yale majengo yake mm -hmm. ama vile ilivyo ukaona kwamba ni mji ambao umeanza juzi tu la Zanzibar ni mji ambao umetoka mbali na hata kabla ujio wa waomani na waarabu Zanzibar ilikuwepo ili na hilo ni swali ambalo pia tungependa kujiuliza hususan wakazi wa kwanza wa Zanzibar ni kina nani kwa sababu gani katika historia mm -hmm. Mm -hmm ya katika kujua mtu wa kwanza katika ba, yani aliyeishi katika dunia <laughs> Zanzibar ni sehemu moja ambayo inaonyesha magufu ya kitambo ya kitambo na, sana inazungumziwa kwamba Zanzibar yalepo katika enzi hizo tukaza zamani kwamba kulikuwepo na watu waliishi kulikuwepo na watu hii inajulisha kwamba Zanzibar ni ya zamani kabla hata ya wa Waarabu wa kama unavyofahamu mm -hmm. sana watu ya Zanzibar ilianza kipindi cha Waarabu no Waarabu wamekuja baada ya kukuta mji tayari umefanya nini umeweza kujenga tunapozungumzia Zanzibar tunaizungumzia kwa sasa hivi ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Naam. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeundika na nchi mbili kulikuwa nchi ya Zanzibar ni nchi ambayo inajitegemea na Tanganyika mm -hmm. nchi hizi mbili ndio ziliweza kuungana na ndio ikaitwa Jamhuri ya Muungano wa E, Tanzania. Mm -hmm. Kwa tunapoizungumzia Zanzibar ni moja ya nchi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tanzania. Naam, na Zanzibar yenyewe imeweza kuungwa na visiwa viwili vikuu. Unguja pamoja na Pemba. Mm -hmm. Na ukiangalia katika hii hivi visiwa hivi viwili mm -hmm. ni eneo kubwa ama ambalo lina mji ambao umeweza kuendelea zaidi ama mji mkongwe na mkuu zaidi ipo katika magharibi wa kisiwa cha Unguja. Na ukubwa wake huu Zanzibar yani inaweza kuingia majengo 83 tu yani si kubwa sana wala si ndogo mm -hmm. na vile vile ukiangalia kuna kama makanisa mawili na misikiti zaidi mm -hmm. ya hamsini yani ni sehemu ambayo imekipiri sana kwa Uislamu na, na lakini pia Wakristo bado wapo na tumeweza kuona kupitia pia kwa hiyo video na mambo ambayo tumeweza yani kama umeshawaitembea utaona kwamba Zanzibar ni kisio ambacho kina tamaduni zote kinashikilia tamaduni nyingi tofauti tofauti ni sehemu ambapo ukitaka kuona tamaduni nyingi za Tanzania yani nafikiri kila mahali uhusu kila sana. sehemu na, na tamaduni zake kama mm -hmm. tulizoiona kwenye video tumeona wa Masai pale atakuja kuongelea siku yake kwa kila sehemu ina tamaduni zake na. Ne, mimi napenda tu kwamba mtazamaji aweze kufahamu kwamba uh, Waarabu waliweza kuingia Zanzibar katika karne ya 17 ndio waliweza kuingia wa Omani pale nchini Zanzibar kuweza kuitawala lakini utawala wao ulikuwa bado hujatambulikwa rasmi mm -hmm. waliendelea na wakiwa na shughuli na kilimo cha karafuu kufika karne ya 19 kunako mwaka 1830 ndio Zanzibar waliweza kuinyanyua Waarabu kuwa inatambulikwa duniani kwa ulimaji wa nini kwa karafuu na biashara no. ya karafuu no. lakini Waarabu wanazingatiwa liitawala zaidi hawa Omani kuitawala Zanzibar mwaka 1856 kwa sababu gani eh, nani Sultan Said Said wa Oman yeye alikuwa anaitawala Oman tokea mwaka 1804 mm -hmm. huyu alihamisha makao makuu Oman akaja akafanya makao makuu yake Zanzibar mm -hmm. kuikawa anatawala Zanzibar na Oman na kimo makao makuu yake wapi ni Zanzibar mm -hmm. kipindi hichi inasemekana kwamba maskati ilikuwa imeathirika sana kutokana na eh, walikuwa naangalia sana kule Zanzibar mm -hmm. Huyu bwana aliweza kufariki mwaka huu huu wa 1600 na ngapi wakagawana madaraka watoto wake kwa alikuwa na watoto wawili kuna mtoto anaitwa Majid na Thuwain. Huyu Majid sasa akachukua madaraka kuitawala Zanzibar akiwa kama ndo sultani wa kwanza Zanzibar aliyetawala Zanzibar kama Zanzibar kutoka na Oman. Na huyu Thuwain yeye ndo akaendelea kutawala wapi? Akaendelea kutawala 
Oman. Kwa hivi ni kiuchache sana kabla tujafika kwenye muungano na mambo mengine. Mm. Naona unahamu sana sana siku nyingi sababu hiki ni kisio ni kizuri kwa kweli na kinafurahisha na nakuomba uweze kutembelea kama hujaweza kufika. Bila shaka hiyo huo ni mji ambao lazima tutembelee. Na kama ulivyoanza kusema kwamba mm. uh, maji ndio alibaki na kuweza kutawala na utawala mm. wake yani katika karne hiyo utawala ulianzia kuanzia sehemu ya Lamu huko Mogadishu Somalia na mnaokushuka chini mpaka hivi Mozambique kabla mm. kwa yani ujio wa wakoloni ambao waliweza kugawanya na kugawanya na kufanya uh, visio vya Zanzibar vikabaki tu Unguja na Pemba ndio mshikano mkubwa wa Omani na Sultani ukabaki pale Ukabaki. katika hizi sehemu mbili. Huyu Sultani alijitahidi kuichukua Alamu kwa sababu inasemekana Alamu ndio kisiwa pekee mm -hmm. ambacho ilikuwa hakijatawaliwa cha katika fuku za Swahili. Ilikuwa mm -hmm. kinajitawala wenyewe ili mm -hmm. Uh, Sasa kuongea sana sababu kwa hiyo lazima tuweze kuangalia pia katika historia <laughs> uh, ya Lamu. Na vile vile uh, katika Zanzibari mm -hmm. yani imeweza kupitia mambo mengi kuhusiana na mamlaka, kuhusiana na kisiasa, mm -hmm. Waarabu, wakoloni wenyewe na paka ikaja mambo na vita katika kupigania uhuru mpaka ikapata uhuru wake na kuweza kuungana mm -hmm. na Tanzania. Na wapo watu ambao wameweza kusaidia mm -hmm. na waweza kuleta mabadiliko katika mji um, huu wa Zanzibar kukiwepo na Tipu Tip, mm -hmm. Siti binti Sadi, uh, Bargish bin Said, Sheikh Abdallah Saleh Farsi, mm -hmm. Taria Topan na Hoda Smith wa Zanzibar ambao wameweza kuleta mabadiliko kwa mingi na katika uh, visiwa hivi vya Zanzibar. Na mimi nikiangalia upande mfano ulipo sema muungano na utawala. Unakuta Zanzibar ilikuwa metawaliwa na Oman lakini ilipofika mwaka baada ya mkutano wa German pamoja na Uingereza waliweza kuafikiana kwamba sasa Zanzibar iwe chini ya utawala wa, wa Uingereza. Mm -hmm. Kwa pamoja ilikuwa inatawaliwa na Oman lakini mm -hmm. hao ilikuwa nachukua amri kutoka wapi? kutoka Uingereza kwa mafundisho yote na kwa wanachukua kule. Ilipofika mwaka 1963 mm -hmm. Uingereza ndio walianza kujitoa pale na kuapa mamlaka rasmi na kupata uhuru wapi wa Zanzibar kwa mm -hmm. wakawa kwa wamepata uhuru kabla mm -hmm. ya maungano. Kwa waweza kutawala muda mdogo sana lakini historia huwa unapoongea unatamani kwamba ungepo Zanzibar penyewe. Sasa muda mwingine kwa Maneno naishiwa ni ile furaha imenizidi zaidi. E, Napenda sana nisikie kwako. Mimi kusimama kwa ile mimi wewe ni Mkenya unapoizungumzia Zanzibar, unazungumzia kwangu yani. Zanzibar mimi nikikwambia ile kweli ni kwamba mimi najua ni kama ni sehemu ya kiutalii mm. na ina mambo mazuri na vyakula vyake hususan vyakula vya bahari kinapoweza mm. na samaki mm. pale forodhani unakwenda pale unakijikalia <laughs> na roje pale. I not ya kutushana. Sasa mambo kama hayo ndio yanaweza kutuvutia Zanzibar na zaidi pia sehemu zake za kuishi unaona ni kwamba ni majumba makongwe majumba ambayo yamekuepo hapo karne na karne bado hayajaisha nguvu wala hayajaribika na wapo wanaosema kwamba majumba haya hayatengenezwa kutokana na mawe ushaona ya, majumba haya yamekuwa ya, ama yametokana na yale mawe ya baharini nimesahau majina yake na mawe ya baharini yani ukiangalia majumba haya utashangaa na, na sasa ni kama walichimba kwa mfano ipo sehemu ambapo ma pangwani kama sijakosea uh, mapangwani ambapo watu wa, alie, alikuwa akiishi sehemu hiyo aliweza kuchimba jiwe akatengeneza nyumba na akawa anaishi pale sasa sehemu hiyo watu wengi wanasema kwamba Zanzibar ilikuwa sehemu ya kuuza uh, watumwa lakini vile vile pia iliweza kuja kuleta maendeleo kama ambayo ambayo mpaka sasa hii tunaona kupitia zile nyumba zake kongwe na utamaduni wake ambao bado unaendelea na utazidi kuendelea katika kisiwa cha Zanzibar Tunakusihi mtenzi mtazamaji kama hujafika Zanzibar tunakuharika karibu Zanzibar kufikia hapa tuweze kupata mapumziko wazazi
mpenzi mtazamaji baada ya mapumziko machache umeweza kujionea mji wa Zanzibar na kacha zake mbalimbali nawe tunakualika uweze kutembelea sehemu hii yenye upepo mzuri na vivutio mbalimbali sasa hivi katika sehemu hii ni bara la moja katika ni katika nchi ambayo inafika katika inapatikana katika Afrika Mashariki na ni miongoni mwa sehemu ambazo zimeathiriwa na ujaji wa wachina kama tulivyoanza kwa mwanzo. Ilikuwa tunaiangalia Zanzibar ni sehemu ya utalii na nini lakini sehemu hii vile vile katika sehemu ambazo zimeathiriwa na ujaji wa nani wa wachina. No. Athari zake ni kubwa sasa tukiangalia kama East Africa kama East Africa nayo mm -hmm. huu ujaji wa wachina ina athari gani na uzuri gani vile vile turudi kwanza hapo jambo la kwanza ambalo limeweza kuleta shida nyingi mm. shida nyingi ambapo wa Kenya wenyewe paka wakatoa nyimbo mm. na vile ambavyo wanalalamika kuhusu madeni ambayo tuko nayo hususan katika nchi ya Kenya madeni mm. ni makubwa makubwa sana madeni ni makubwa madeni ni makubwa hususan tukiangalia vile ambavyo inahusiana na uh, nchi ya China na kwa kizungu wanaita debt trap mm na ni kama trap ambayo inakushika ina, ina inakunasa na ili uweze kuingia katika deni mm. na vile inavyokunasa na wanaingia katika lile deni baadaye ili kuweza kuja kukuitisha zile pesa wanabadilisha inakuwa sasa uwezi kunipatia pesa basi nipatie kitu kimoja chako ushaona mm. nipatie poti yako nipatie yani kitu ambacho kitaweza kuwa na usawa wa zile pesa na tukiangalia sisi wa Kenya wapo wengi ambao wapo yani na wasiwasi wa kwamba tutatoa kipande chetu cha Kenya ili kiwe na umiliki wa kichina tunasema hawekezi kwa sababu anachukua kama yake kama no. tunamlipa na mimi nakuwa sasa malipo yake na ndio hivi imekwenda kama katika nchi ya Zimbabwe kama vile walivyosema walivyo wafanyisha uh, kiwanda cha stima na walipokosa kulipa waliposhindwa kulipa kiwanda hicho wakikichukua wenyewe wa China na vile vile pia Sri Lanka imetokea ambapo waliwajengea poti waliposhindwa kulipa poti za mbili zikachukuliwa na, na hili tumeweza kuliona nchi nyingi za Ulaya sasa umoja Ulaya kiwe na shutumu China kubebesha mzigo mkubwa katika nchi za Afrika. No. Wanatoa mikopo ukiomba tu tayari umepewa mkopo mkubwa kabisa no. kulipa kwake ni matatizo mat, matokeo yake ndo inatokea kama hivyo. Lakini sasa wakulaumu nani? Utamlaumu mchina kwa sababu amekuja kufanya biashara ama tutulaumu sisi ambao tunataka msaada? Hatuwezi kumlaumu yeye na sisi hatuwezi tukajilaumu kutokana na hali tuliyokuwa nayo. Isipokuwa kinachotakiwa sasa viongozi na wananchi wenyewe sababu wananchi tuswabebeshe mzigo wa viongozi no. tukajisahau kwamba sisi ni sehemu moja wapo ya nchi kuendelea no. sisi tu, tushikamane na viongozi tuseme sasa hivi tuache kuchukua mikopo mikubwa mikubwa ambayo hatuwezi kuilipa no. tujiwezeshe sisi wenye tunaweza kufuatilia no, bila shaka kasi. tunaweza kufanya maamuzi ya kihekima ambayo yatatusaidia sisi no. mbeleni bila shaka lakini bila vile wachina wameweza kutuletea faida faida nyingi sana sana na hususan katika bara letu la Afrika no na kanda ya Afrika Mashariki mm -hmm. kwamba kama tulivyosema awali wameweza kutujengea barabara Kenya ameweza kutujengea uh, Atika Highway mm -hmm. na vile vile pia ameweza kutujengea SGR Shona mm -hmm. na ambalo ni maswali ni swala zuri kwa maswala ya kuendelea na kuendelea kwa nchi zetu za Afrika Mashariki na mpenzi mtazamaji tuweze kuona je uh, matunda yana faida gani katika mwili wetu tuweze kupata takriri na tutarudi muda si mrefu sasa tufaa kutoka Kiarabu tufaa ni kati ya matunda yanayovunwa sana duniani asili ya mimea iko Asia leo kuna takriban aina 1700 za matufaa mavuno ya kila mwaka hufikia tani milioni 55 tukiangalia katika nchi zinazovuna matufaa hasa ni China Marekani Uturuki Ufaransa Italia na Uajemi. Nafikiri unafahamu ule msemo tufaa moja kwa siku humweka daktari mbali. Huonesha faida za tufaa tangu karne ya 19. Tafiti zinaonesha tufaa hupunguza uwezekano wa mtu kupata kansa ya utumbo mkubwa. Tezi ya uzazi prostrate na hata kansa ya mapafu. Ukilinganisha na matunda mengine, tufaa zina kiwangio kidogo cha vitamin C lakini zina kiwango kikubwa cha kampaundi za antioxidant kiwango cha makapi ambacho ni kidogo kuliko kwenye matunda mengine 
husaidia kuratibu mizunguko ya tumbo na hivyo kupunguza uwezekano wa kansa ya utumbo mkubwa. Husaidia pia kupunguza magonjwa ya moyo, kupunguza uzito na kiwango cha mafuta kwenye mishipa ya damu na moyo. Kwa kuwa ni kiasi kikubwa cha kalori kama ilivyo kwa matunda mengine na mboga mboga. Na mpenzi mtazamaji hilo ni tunda la tufaha likielezewa faida zake nyingi nyingi ambazo na kusihi kama hujala basi chukua pesa yako acha ubakhidi nenda sokoni ukaweza kununua tunda la tufaha Kiswahili ni tufaha na Kiarabu ni tufaha sasa sijui nani kamkopi mwenzake hapo tunajua tu bila shaka Kiswahili kimetoka kwa Kiarabu kwa hivyo sisi ni wakopeaji wakubwa kwa hiyo swala hili zima la tufaha lakini mpenzi mtazamaji natumai uweze kufaidika na utaweza kula zaidi tunda hili la tufaha na tukiangalia leo hii tumeweza kujadiliana na tumeweza kuongea kuhusu masuala tofauti tofauti la kwanza tumeweza kuongea kuhusu ujio wa wachina mm. na bado vile vile umeona kwamba wachina bado wanatoa matunda ya tufaa kwa hivyo bado ukinunua bado utaweza kuwa na kidogo linkage plan na wachina uh, lakini anyway vile vile bado uh, tumeweza kuangalia swala la Zanzibar Zanzibar na hili swala ni limenifurahisha zaidi na limenikumbusha mbali zaidi kwa sababu kuna vitu nimeviona pale nikitoka hapo lazima nikavitafute mm -hmm. na tumeweza kuangalia swala zima nini hasa tumekiangalia na mna vile vile yani hayo masuala mawili makubwa ndio tumeweza kuangalia tumeza leo pangalia. ujio wa wachina katika bara letu la Afrika na tungependa mm -hmm. kujua je wewe mpenzi mtazamaji unaonaje ujio huu je unakuja na faida zaidi ama unakuja na hasara zaidi na bila shaka uweze kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya Facebook ambayo jina ni New Africa TV so na vile vile katika mtandao wa WhatsApp ambao nambari zipo katika runinga yako unaweza kuwasiliana nasi na tukajua maoni yako kuhusiana na maswala haya na tupo pamoja kushirikiana nawe hata kama ulitaka kufahamu historia ya mji fulani unaweza kutuma ujumbe wako kupitia akaunti hizo nasi tutaweza kukuletea historia ya mji huo na kuna nini kacha gani na watu wake wapo wa ina gani tutakwambia unasema jisi sana bila shaka na na kabisa tu 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 tuweze kujua ya kwamba hii ni Afrika yetu na kama kwa, katika kuendelea mm. ni sisi wa kwanza kuiendeleza mm. na katika kuifaidisha bila shaka ni sisi wa kwanza kuifaidisha kwa hivyo kama utapenda kuendelea ama kwa ujio wa nchi mbalimbali kama vile sahii ishaingia pia nchi ya Japan nimeanza kuwa na vita kiasi na nchi ya China mm. na swala hili la kuwekezaji wa Afrika basi swali bado litatuangukia sisi na viongozi wetu na natumai tutaweza kutoka kwa mambo haya kitukiwa na faida zaidi kuliko hasara. Kufikia hapa tunaweza tukasema hatuna la ziada tukutane siku ya kesho muda na wakati kama huu ukiwa nami Haji Kanduru pamoja na nami na ila Hamis na tunasema shukrani. Shukran.